নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম মদ পানকারীকে কতটা ব্যথার আঘাত করতেন চল্লিশটা অবকার সিদ্দিক চল্লিশ ওমর রাজি আল্লাহ তালা নো আশি করেছেন তাহলে মোটামুটি জানা আছে জি হ্যাঁ জালাদ নবী সাল আর বাইন ও জালাদ অবকার আর বাইন ও জালাদ ওমর সামানিন ও কল্লন সন্না ও হাজা আহব আলি আলী রাজি আহ বলছেন যে প্রত্যেকটি সন্নত কোনোটি নবী সাল্লাম সন্নত অবকার সন্নত আর কোনোটি হচ্ছে ওমর রাজি আল্লাহ তালা সন্ন তার খোলা ফেরা আসে দিনের সন্নতের অনুসরণে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই যে দুই রকম আমরা সন্নত পেলাম রাসুর উল্লাহ সাল্লাম এবং আবু বকর রাজি আল্লাহ তার সন্নত হচ্ছে চল্লিশটা বেদ মারা ওমর রাজি আল্লাহ তালান হো সাহাবাই কেরামদের সাথে পরামর্শ করলেন কারণ অনেক লোক চল্লিশটা বেদ খেয়েও সোজা না ও মদ খায় কারণ মদ আরবদের মধ্যে এমন তাদের সিরাও পশুরাই ঢুকে গেছিল যে অনেকে ছাড়তে পারে মদ অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল যেমন বাঙালি জাতিকে যদি বলা হয় জর্দা ছাড়তে হয় পান ছাড়তে হয় পঞ্চাশ বছর মেহনত মনে হয় সংশোধন হবে না এমন করে বাঙালি জাতির সিরা উপসরাতে রগে রগে এই জর্দা আর কি এই পান ঢুকেছে ছাড়ানো যাবে না অথচ হারাম হ্যাঁ তারপরে অপচয় শয়তানের ভাই হওয়া তার মুখ নোংরা করা যেখানে সেখানে পিক ফেলছে নোংরা নোংরা করা কোনো লাভ নেই না এতে খাবারের লাভ আছে না পানির লাভ আছে পানির বিকল্প না খাদ্যের বিকল্প তারপরে পান খাওয়া জাতি বাঙালি জাতি অধিকাংশ জি আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সহি আঁকিয়েদার লোকেরা অনেকটা পান থেকে জর্দা থেকে তো দূরে কারণ এটা স্পষ্ট হারাম আর পানটাও অপচয় অপবায় এবং এতে ক্ষতি ছাড়ার লাভ নেই সেজন্য অনেক অলমারে বলছে পানও হারাম জি হ্যাঁ সুতরাং পান থেকে বেঁচে থাকা উচিত আমাদের সহি আঁকিদার কিছু লোকেরা পান খেলো সাদা পান খায় ওটাও ভালো জিনিস নয় অবশ্যই ইন্নাল মোবাজের ইনা কান ওই খোয়ানের শেয়াদ্দিন যারা অপচয় অপবায়িকারী তারা শয়তানের ভাই শয়তানের ভাই ভালো মানুষ হইতেই পারে মানুষের বদ অভ্যাস হয়ে গেলে তাদের ছাড়ানো সে ব্যক্তি হোক অথবা জাতি হোক অত সহজ নয় অত সহজ নয় তো ওমর রাজি আল্লাহ তাল আনো পরামর্শ করলেন সাহাবাই কেরামদের সাথে আব্দুর রহমান আও পরামর্শ দিলেন যে সব সর্বনিম্ন হদ কোরআন দ্বারা সুস্পষ্ট করা হয়েছে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে কোরআনে সর্বনিম্ন হদ মানে দণ্ডবিধান মিথ্যাপবাদের ক্ষেত্রে আসি জি এর এরকম এখনো আয়তে নেই এই মদের বিষয়টি হাতিসে রয়েছে তো যখন কোরআনি করিমে আশি নির্ধারিত করা হয়েছে তো আমার আখা ফুল হতো সবচেয়ে হালকা হচ্ছে আশি আশি পর্যন্ত পৌঁছে দিই পয়সা দেওয়া যায় পরামর্শের ভিত্তিতে খলিফাতুল মুসলিমিন আমিরুল মমিনিন করলেন কি সেটা আশি পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন এখন আশি পর্যন্ত যেটা পৌঁছালেন ওমর রাজি আল্লাহ তালান হো এটা হদ হিসাবে নেব মানে ইসলামের নির্ধারিত দণ্ডবিধান হিসাবে নেব না তাজির পানিশমেন্টমূলক শাস্তিমূলক হ্যাঁ হিসাব বিধান হিসাবে নেব হদ না তাজির এক কথা আরবি ভাষা এখতেলাফ রয়েছে এই এখতেলাফের একদল বলছে এটা হদ শুধু হদ যখন তাহলে আসি আসি জি সব জায়গায় সর্ব অবস্থায় আসি থাকবে আর একদল বলছেন না চল্লিশটা হচ্ছে নবী সাল্লাম থেকে প্রমাণিত এটা হচ্ছে হদ মানে শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত দণ্ডবিধান আর যে উপরোক্ত আরও অতিরিক্ত করা হয়েছে কত আরও চল্লিশ করা হয়েছে সেটা হচ্ছে তাজির শাস্তিমূলক যে চল্লিশ দিয়ে অনেক লোক সোজা হয় না আর চল্লিশ বাড়িয়ে দিয়ে আশি করে দিই এটা তাজির মূলক শুধু তাজিরের ক্ষেত্রে খালিফার এমামের মুসলিম শাসকের স্বাধীনতা রয়েছে ইচ্ছে করলে চল্লিশ মেরে থেমে যেতে পারে যদি কারো সম্পর্কে মনে করেন হাকিম বা হাকিমের শাসকের প্রতিনিধি আদালত একে চল্লিশটা ব্যাতরাঘাত করলে ঠিক হয়ে যাবে বা এই কমজোর লোকে চল্লিশটাতে এর অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে বারোটা পেয়ে যাবে কারো পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি পর্যন্ত করতে পারে বদমাইশ বারবার মত পান করে এর রেপোর্ট খারাপ আশি এখতিয়ার রয়েছে তাজের ক্ষেত্রে কম বেশি করার এখতিয়ার স্বাধীনতা রয়েছে মুসলিম শাসকের পক্ষান্তরে হদের ক্ষেত্রে কম বেশি করার কোনো এখতিয়ার নেই যেমন জেনাকারী অবিবাহিত হইলে একশো কোড়া একশোটি ব্যাতরাখাতে একশোই করতে হয় একশোতে নিরানব্বই করা যায় না জি একশোতে নিরানব্বই করা যায় না কমজোর হোক এই ছিল বিষয় তাই ওলামাকরামদের দ্বিমত হয়েছে 
মদের দণ্ডবিধান সম্পর্কে হাল হওয়া সামানুন সেটা আশি আও আর বাউন নাকি চল্লিশ নাকি বলবো যে যে চল্লিশ আর চল্লিশের পরে যে আর চল্লিশ আছে আও আন্না মা বাই না আল আর বাইন আসামানিন চল্লিশ থেকে নিয়ে আশি পর্যন্ত এটা এখন আমি বাবি তাজির এটা শাস্তিমূলক এটা দণ্ডবিধান আর শাস্তিমূলক তাহলে চল্লিশ থেকে না আশির মধ্যে যে কোনো টাই মারতে পারে ইচ্ছা করলে আবার চল্লিশে ক্ষান্ত হইতে পারে এইরকমটা কি ইন্দ্রা আল হাকিম জিয়াদা যদি শাসক মনে করে যে বেশি করে মারব মারতে পারে আশি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে ওয়াইন ইখতা সার আল আর বাইন আর যদি চল্লিশে ক্ষান্ত হয় তাও তার জন্য জায়েজ রয়েছে এই মর্মে দুটো মত রয়েছে একটি মত হচ্ছে এমাম আহমদের এমাম আবু হানিফার এমাম সৌরি আর এইরকম অনেকে তাদের সাথে রয়েছেন তারা বলছেন যে আন্নাল হাদ্দা সামানুর মদের দণ্ডবিধান হচ্ছে আশি তাহলে হানাফি মজাবে হচ্ছে আশি আর এবং আহমদের মতেও মানে হাম্বেলি মজাবেও হচ্ছে আশি আশিটা কোড়া লাগাইতে হবে কেউ যদি মদ খায় তাহলে ওদের দলিল ও দলিল মালাজার এজমা উস সাহাবা বলছেন সাহাবাই কেরামদের সামনে বিষয়টি যখন আমির ওমর যাত্রা রাখলেন তখন সবাই পরামর্শ দিলেন হ্যাঁ প্রথম পরামর্শ দিলেন দমিন অফ তারপর সবাই কী করে এর উপরে একমত হয়ে গেল এজমা হয়ে গেল যেমন এজমা হয়ে গেছে সাহাবাই কেরামদের সাহাবাই কেরামদের যে সারা বিশ্বে মুসলিমরা ছড়িয়ে পড়েনি মোদি ওলামা সব মোদি নাই না হয় মক্কাই সুতরাং সেই যুগে আর কোনো বড় ধরনের আলেম এমাম সাহাবি তাবি বিরোধী থাকেন নি এজমা হয়ে গেছে ফাকাল আব্দুর রহমান বিন আউফ যখন ওমর রাজি আল্লাহ তালা আনহ পরামর্শ চেয়েছিলেন তখন আব্দুর রহমান অফ রাজি আল্লাহ তালা আনহ বলেছিলেন ইজ আলহুক আখ খাফিল হদুদ সামানিন সর্বনিম্ন সবচেয়ে হালকা যেটা হদ রয়েছে দণ্ডবিধান সেটা করে দেন সেটা হচ্ছে আশি ফাজা আল্লাহ সুতরাং এই পরামর্শ নিয়ে ওমর রাজি আল্লাহ তালা আনহ আশিটাই নির্ধারিত করেছিলেন দ্বিতীয় মত হচ্ছে ইমাম শাফির এবং এটি আমাদের আরেকটি মত এটা হানাবেলাদের বেশ কিছু আলেমরা প্রাধান্য দিয়েছেন এই মতটিকে বিশেষ করে শেখুল ইসলাম ইবনে তাইম রাহমতুল্লাহ আলী মুজাদ্দিদ সংস্কারক এবং তার খাস ছাত্র ইমাম ইবুল কাইম রাহমাহুল্লাহ এবং বর্তমান এই পঞ্চাশ একশো বছরের মধ্যে একজন বড় আলেম সৌদি আরবে অতিবাহিত হয়েছেন তিনি হচ্ছেন আল্লামা শেখ মোহাম্মদ বিন সালে ওসাইমিনের ওস্তাদ শেখ আব্দুর রহমান বিন নাসের আসাদি তার একটি প্রসিদ্ধ খুব সুন্দর তফসির রয়েছে সহি আকিদ আমান হাজার তফসি তফসির উসাদি তো তাদের মত তারা বলছেন যে আন্নাল হাদ্দা আর বাউন দণ্ডবিধান আশি নয় দণ্ডবিধান হচ্ছে চল্লিশে যেটা নবী করি সালাম বলছেন সেটাই হচ্ছে দণ্ডবিধান হদ এমাবিবুল তাইমা রহমতুল্লাহ আলাই এখানে তিনি যে বক্তব্যটি পেশ করেছেন সেটা খুব সুন্দর বলছেন ওয়াসাহিফি হাদ্দিল খামরে এহেদার রেওয়াতাইনিল মোয়াফেক আলী মাজাবি শাফেই ওয়াগাইরে সঠিক মত হচ্ছে মদ মদ পানকারী দণ্ডবিধান সম্পর্কে ওই মতটি যেটি এমাম শাফির মজহাবের অনুকূলে এমাম শাফির মজহাব কি বললাম দণ্ডবিধান হচ্ছে না হানাফি মজাব আর হামবেলি মজাব বললাম যে আশি আর শাফি মজাব হচ্ছে চল্লিশ তাহলে চল্লিশটা হচ্ছে দণ্ডবিধান তাহলে ওমর রাজা যে আশি মেরেছেন আর যুগ যুগ ধরে চলতে থেকেছে বলছে আন্না জিয়াদা তালাল আর বাইন এলাসামানি আর চল্লিশ থেকে নিয়ে আশি পর্যন্ত পঞ্চাশ আট সত্তর আশি পর্যন্ত লাইসাত ওয়াজিবা তা আলিতুল্লাহ এটা ফরজ নয় এটা বাস্তবায়ন করা ফরজ নয় বাল ইয়ার জিও ফিহা ইলা ইজতিহাদিল ইমাম এটা শাসক যিনি মুসলিম জাতির ইমাম ইমাম মানে হচ্ছেন বড় ইমাম মসজিদের ইমাম নয় ইমাম দুই রকম হ্যাঁ ইমামাতে কুবরা আর ইমাম বা ইমামাতে আজমা আর ইমামাতে সুগুরা ছোট ইমামতি হচ্ছে মসজিদের সলাতের ইমামতি শুধু মসজিদ পর্যন্ত তার ইমামতি বা সলাত শেষ হওয়া পর্যন্ত সীমিত আর বড় বৃহৎ ইমামতি হচ্ছে গোটা দেশের উপর নেতৃত্ব তো এটা দেশের শাসকের ইজতিহাদের ওপর নির্ভর করছে উনি যদি মনে করেন যে এই রকম অপরাধীগুলিকে আশি মারতে হবে তাসি ষাট সত্তর মারতে হবে ষাট সত্তর পঞ্চাশ চল্লিশ চল্লিশ যথেষ্ট এজমার কথা যে দাবি করা হয়েছে বলছেন যে ওয়ালা এনা খেদুর এজমা আলা মা খালা ফেল নবী নবী সাল্লাহ সাল্লামের আমল কত ছিল চল্লিশ তো নবী সাল্লামের আমলের খেলাফ কি করে এজমা হইতে পারে ভাস না এজমা করবেন নবী সাল্লাম আমলের খেলাফ তো এজমা নয় তাহলে ওটা ছিল কি শাস্তিমূলক জি হ্যাঁ 
অধিক আদব দেওয়ার জন্য সোজা করা যাচ্ছে না সেই জন্য কিছু বাড়িয়ে দেওয়া তবে সৌদি আরবের হাইয়াত কি বাড়ল অলামা বর্তমান যে বড় বড় আলেমদের যেই কাউন্সিল রয়েছে তাদের মতে আশিটাই কিন্তু স্বীকৃত তারা বলছেন ইন্না উকু বাতা শারিবিল খামরিল হাদেল লাল আজির বিল ইজমাহ তাদের ঐক্যমত হচ্ছে যে মদ পানকারীর শাস্তি আন্নাল ইন্নাল হাদ্দা সামানুনা জালদা হদ হচ্ছে আশিট এটা তাদের অধিকাংশ অলমারাই এটাকে ই করেছেন এবং এই হদটা পুরোটাই বাস্তবায়ন করতে হবে একসাথে মানে একবারই আশি মারতে হবে সেটা ও আদম ও তাজিয়াতে ভাগ করা চলবে না কারণ সেটা দণ্ডবিধান তাজিরের ক্ষেত্রে ভাগ করা যেতে পারে ভাগ করা মানে আশিটাকে বিশটা বিশটা করে মারল হ্যাঁ কয়েক পর্বে মারা হইল জি এখানে বিভিন্ন অপরাধের ক্ষেত্রে ছশো সাতশো কোড়াল লাগানো হয় এরকমও হয় আমরা নিজের চোখে দেখেছি আর হুকুমগুলি আমাদের সামনে হয়েছে আদালতে এটাও দেখেছি আবার জেলে দেখি যে মারছে চলছে মায়ের চলছে অবস্থায় তো কটা করে মারে চল্লিশটা পঞ্চাশটা করে বা আজকে ষাটটা মারল এরকম আবার মারবে তারিখ ওর লিস্ট করা আছে কোন তারিখে কতটা তাকে মারা হবে এই রকম বিভিন্ন অপরাধগুলির ক্ষেত্রে এগুলো তাজিরি কোড়া বা বেতার আঘাত করা হয় যেমন এই রকম কেস এসছে নারী ব্যবসায় ধরা পড়েছে আমি অনেকগুলি ঘটনার মধ্যে একটা ঘটনা বলছি কিন্তু জেনা প্রমাণ করা যাচ্ছে না জেনা প্রমাণের জন্য কি লাগবে চারজন সাক্ষী লাগবে চারজন সাক্ষী ওকে জেনা করতে দেখেনি কিন্তু জেনার চাইতে কম বড় অপরাধ করেনি শয়তান খাদ্যামাগুলি পালিয়ে আসে সবকে নিয়ে একটা ঘর ভাড়া নিয়েছে আর নেওয়ার পরে ওখানে ও দেহ ব্যবসা হ্যাঁ করাচ্ছে ধরা পড়েছে নাইট জন ধরা পড়েছে এইখানে এই গিজা যে ধরা পড়েছে আমার কাছে বিশ বছর কত ইতিহাস আছে এদের কারো পাঁচ বছর জেল কারো তিন বছর জেল কারো দুই বছর জেল জেল হয়েছে তার সাথে সাথে কারো দুশো তিনশোটি ব্যাতরা ঘাত চারশোটি ব্যাতরা ঘাত কারো দেড়শো এই বিভিন্ন রকম চারশো পাঁচশো ছশো পর্যন্ত ব্যাতরা ঘাত আছে এরকম আছে তো এগুলোতে একসাথে মারলে তো মরে যাবে হ্যাঁ তখন এগুলো কি করে ভাগ ভাগ করে কয়েক কিস্তিতে মারা হয় এক একবারে ধরেন ষাট সত্তরটা বেতরাঘাত করলো যদিও আজকালকার বেতরাঘাতগুলি ওই রকম হয় না যেই রকম মারা উচিত আল্লাহ বলছে বলা তা খোঁজ কম বেহে মারা ফাতুন ফি দিন ইল্লাহ আল্লাহর দিন প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কোনো যেন নম্রতা না দেখা যায় মায়া মমতা না হয় মারো চোরে চোরে